Hello, ladies and gentlemen, this is Exopolitics Hungary. Uh, Szervusztok, hölgyek és urak, ez a Exopolitika Magyarország. This is our first interview with Alfred Lembermont Weber, father of Exopolitics. Ez az első interjúnk Alfred Lembermont Weberre, az Exopolitik atyával. Uh, my partner is Bence Szilvási, a partnerem Szilvási Bence, Szervusz Bence. Szervusz, köszöntök mindenkit. And so my first question will be, tell us a bit about yourself, how did you come to exopolitics? Tehát az első kérdésem az lenne, hogy mondjon néhány szót magáról, és hogy jutott el az exopolitikához, Alfred? Thank you. Uh, first of all, I just want to say that I'm very happy to be here speaking with exopolitics Hungary. Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy az exopolitika Magyarországhoz beszélhetek. We thank you. Uh, I am a futurist who lives in Vancouver, Canada, and I I have uh, degrees um, uh, from Yale University, a law degree from Yale Law School, and a psychotherapy degree from the University of Texas. Tehát tulajdonképpen jövő kutató vagyok, futurista, jelenleg Vancouverben, Kanadában élek, és különböző tudományos fokozataim vannak, elsősorban jogász a Yale Egyetemről, illetve egy pszichoterapeuta Texas Egyetemről. I have taught in the economics department of Yale University and in the government department of the University of Texas. Ja, a közgazdasági tanszéken tanítottam a, a Yale Egyetemen, illetve a Texasi Egyetemen a kormányzati tanszéken. Toward the end of 1972, when I was general counsel of the New York City Environmental Protection Administration, amikor a, a környezetvédelmi uh, hivatalnak voltam uh, ilyen általános megbizotja 1972-ben, I realized that the positivist paradigm of time, space, energy and matter was not telling the complete story of the multi-dimensional reality that we are in. Rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen ez az űr, anyag, idő igazából nem mondják el a teljes valóságot arról a, arról a dimenzionális egyszerűsről, amiben tulajdonképpen mi részt veszünk. I began to read books like Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain by Ostrander and Schroeder. Elkezdtem olvasni olyan könyveket, amik ugye ezzel foglalkoznak, a, a vasfüggöny mögött, um, és hát ez... Szégyes uh, felfedezésünk. Igen, így, így van. I contacted a professor of experimental psychology at Rutgers University, who was an expert in parapsychology and in extraterrestrial civilizations. By the middle of 1973, I had published my first book, uh, which put forth 1973 közepére pedig uh, leközöltem az első könyvemet, uh, which put forth the context communication theory of extraterrestrial intelligence. Ami tulajdonképpen a, a földön kívül intelligenciákkal való uh, kommunikálást uh, célozta meg. That was published in the United States, Canada and Japan. Ezt, uh, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban adtuk ki. Uh, I have ever, ever since then worked in the multidimensional area. Azóta a több dimenziós területen dolgozom. And have been director of the proposed 1977 Jimmy Carter White House extraterrestrial communication study és uh, tulajdonképpen a, a megbízott igazgatója lettem volna az 1970-es Carter-féle uh, uh, földön kívülieket kutató uh, osztálya. I am credited with founding the science of exopolitics. You are credited to, to 
I am credited with founding the science of exopolitics. Igen, tehát az exopolitikának a, a, a megalapításával, a, az egész financiális oldalával vagyok megbízva. Exopolitics is the science of relations among intelligent civilizations in the multiverse. Az exopolitika pedig az a tudomány, ami a több ö, civilizációnak a kapcsolatáról szól a multiverzumban. It was uh, first published in my book Exopolitics published in the year 2000. Uh, ez az első 2000-ben közölt könyvemben az exopolitikában uh, fogalmazódott meg. Uh, you can now uh, read my book Exopolitics Politics Government and Law in the Universe as an e-book online in Kindle. Uh, és a Kindle-en keresztül online olvasható ez a, az Exopolitika című könyvem. That book was written in 1999 and published in the year 2005. 1999-ben íródott a könyv és 2005-ben publikáltam. We have witnesses uh, who state that the CIA using secret time travel technology vannak olyan tanúink, akik alátámasztják, hogy a CIA az titkos időutazási technológiákat alkalmaz. Took my book Exopolitics from the year 2005 back to the year 1971. És ezekkel a technológiákkal a könyvemet 2005-ből tulajdonképpen transzlálták. 1971-ben. In 1971, it was witnessed by former U.S. chrononaut Andrew D. Bishago. És ezt 1971-ben ugye a korábbi amerikai időutazó, ezt hívják ugye krononaut utána, tehát a korábbi amerikai időutazó Andrew D. Bishago is tanúsít. In 1971, I was visited by 50 members of the CIA and the Department of Defense who had read my book and wanted to see what I was like that in in, in more than 30 years in the future I would write this book. És ez egyben meglátogattak 50-en a CIA-ból, illetve a Védelminisztériumból, akik látni akarták, hogy ki vagyok, aki 30 év múlva vagy majd meg fogja írni ezt a könyvet. That's what we call time travel surveillance. Ezt hívjuk uh, ilyen időutazási megfigyelésnek. Extraterrestrials and the uh, CIA and the NSA use time travel and teleportation uh, to control the civilian population of planet Earth. Um, ezek a kormány szervek, ugye a CIA, az NSA és hasonlók olyan időutazási technológiákat használnak, amivel kontrollálhatják a személyeket, és így tulajdonképpen a civilizációt ellenőrizhetik. That is why I called exopolitics the survival science. It is necessary for you to know this for your survival. Ezért hívják az exopolitikát a túlélés tudományának, mert szükségszerű a túléléshez. I think I've answered your first question. Azt hiszem, hogy választ kaptunk az első kérdésre. Yes. Uh, would you mention something about Kuala Lumpur? Megemlítene valamit Kuala Lumpurral kapcsolatban? Yes, um, I've, I've been a judge on the Kuala Lumpur War Crimes Tribunal. Igen, tehát a, a Kuala Lumpuri háborús bűnök uh, tribunálisának vagyok az egyik bírája. It's a citizen's tribunal to try war crimes. Ez tulajdonképpen egy, egy polgári bíróság, ami, ami a, a háborús bűnökkel foglalkozik ezeknek a, a, a megfelelő pereivel. So far we found Tony Blair, George W. Bush, 
Richard B. Cheney, Donald H. Rumsfeld, Roberta Gonzalez, and their lawyers guilty of the Nuremberg level war crime and torture for starting the illegal genocidal war in Iraq and for torture in Iraq, Afghanistan, and Guantanamo. És az előbb elhangzott ismert amerikai államvezetőknek a neveit, hogy nem kell bemutatni, ezeket találtuk bűnösnek olyan népírtási, illetve különböző háborús bűnökben, amit a, a, a hatalmon levés alatt szépen elkövettek különböző országok ellen, mint például Irán, Afganisztán. I'm also, I, I'm also a judge on the 9-11 War Crimes Tribunal. Szintén bírája vagyok a, a szeptember 11 kapcsolatos uh, tulajdonképpen háborús bűnöknek a tribunátusának. That is a tribunal to try the war crimes uh, that were engendered by the false flag operation of September 11, 2001. Uh, ugye ez a, ez a bíró testület a, azokat a pereket uh, irányítja és végzi, ami a szeptember 11-ben, ugye amikor hát abszolút fals és mondva csinált dolgok zajlottak a, a háttérben, és nem a, nem a valóságos dolgokat láttuk, mint emberek, hát ezekkel kapcsolatos ö, háborús bűnöket ö, fog be. The, the intent of 9-11 was to launch a war of terror worldwide and a domestic police state worldwide. A valós szándéka ugye a szeptember 11-i történéseknek az volt, hogy tulajdonképpen egy rendőrállamot indítsanak el, és uh, ugye akkor indult el ez a, a háború a terror ellen című mozgalom is, ami az akkori államvezetőknek a szándéka volt. Both of these tribunals are citizens tribunals operating under the power of natural law. Mind a két tribunátus a polgárjogi szervezet, tehát a természetes jog alatt működik. Natural law is the power of justice that is inherent in the very design of the universe. A természetes jog az az, az igazság, ami a természetben ugye naturálisan létezik. When the organs of the state are failing to provide justice, citizens can come together under certain protocols and render justice under natural law. És akkor, amikor egy, egy állam tulajdonképpen felsül abban, hogy megfelelően igazságot szolgáltasson, akkor a polgárok összefoghatnak, és az összefogásuk alapján a természetes jog védelme alatt ők szervezhetik meg az igazságszolgáltatást. Does, does this answer your question? Absolutely. Yeah, that would make well so yeah, can this. Okay, my second question would be uh, how is exopolitics different from ufology? And what is its most important message? Um, <clears throat> yes, well, that's a very interesting question. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az volt a, a, a legdopolitikai mennyit különbözik az ufológiától. Ufology is a science that deals with the phenomena of unidentified flying objects. Az ufológia ugye csak azzal a fenoménnal foglalkozik, ami az azonosítatlan repülőtárgyakkal foglalkozik. Um, The very term unidentified flying objects was invented by the U.S. Air Force, which is one of the agents of the extraterrestrial cover-up. Ezt a fogalmat, ezt ugye az amerikai légierő találta ki, és ugye ez tulajdonképpen csak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen fedő nev használat volt tulajdonképpen. So it is a science that itself uh, has the cover-up built into it. Hát tulajdonképpen a, a tudomány maga, amiben bele van építve egy ilyen, egy ilyen 
információ, tehát egy ilyen, egy ilyen rejtett információ. And ufology covers a wide spectrum of, of objects that are unidentified, which could include meteors, it could include swamp gas, and it could include um, hyperdimensional spacecraft. Így az ufológiában, hát ugye nagyon sok olyan tárgy van, ami az azonosítatlan halmazba bőven bele tartozik, tehát olyan, hogy akár lehet egy meteor, akár lehet mocsárgáz, vagy akár lehet akár éppen egy hiperdimenzionális űrhajó is. Exopolitics is like anthropology. Az exopolitika ellenben olyan, mint az antropológia. Anthropology studies all of the different Uh, typologies of homo sapiens on one planet, planet Earth. Tehát ugye az antropológia a, a, tulajdonképpen a homo sapiens-szel foglalkozik ez, ezekkel a morfológiai sajátossággal egy adott bolygón, itt az adott bolygó a Föld. Exopolitics studies the relationships among all of the intelligent civilizations in the multiverse. Uh, can you re repeat that again, Alfred? Yes. Exopolitics studies the relationships among all intelligent civilizations in the multiverse. Az exopolitikai tanulmányok azok egymáshoz úgy úgy Hát a multiverzumban élő civilizációk közötti kapcsolatot vizsgálja az exopolitika. Köszönöm szépen. A uh, exopolitics is not limited to the study of unidentified flying objects. Az exopolitika ugye nem határolja be saját magát ahhoz, hogy csak csak azonosítatlan repülőtárgyakkal foglalkozzon. The focus of Exopolitics is intelligent civilizations themselves. Az exopolitika fókuszát az intelligens civilizációk képezik. Therefore, there's a very detailed exophenotypology. Ezért van egy nagyon részletes exo tipológia, egy fenotipológia. There's a humanoid typology. There's a typologia. There's a reptilian typology. Egy hüllőszerű tipológia. Csak kicsit belejavítok, mert a hallgatók most nem értették, tehát az első volt a humanoid emberszerű, a második volt a hüllőszerű, csak ott takadt a hang. Go on, please. There's uh, an avian typology. Van egy magár jellegű tipológia. There's an insectoid typology. Van egy rovar jellegű tipológia. There's a gray typology. Van egy úgynevezett szürke tipológia. Uh, and there's a, 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 there's a, a silicon-based typology, not only carbon-based. És ugye a, a mostani emberrel, ugye a szén alapú uh, alappal ellentétben van egy szilícium alapú uh, életforma tipológia is. Intelligence can take many forms in the physical universe not only the humanoid form az intelligencia az ugye sok formát ölthet a fizikai univerzumban nem csak humanoid formán there are at least 14 or 15 different scientific sources for exopolitical data legalább 14 15 olyan különböző forrás van az exopolitika adatbázisában We have uh, witnesses from top secret programs of that are yes. Okay. Tehát olyan tanúink vannak nagy titkos programokból of extraterrestrial visitation. Amik ugye ilyen jellegű földön kívül látogatásokkal tesznek említést. With the government. Nyilván kormányzati szinten. Uh, the U.S. government has bases on other planets. Az amerikai kormánynak uh, több bolygón vannak bázisai. They have exchange programs with other intelligent civilizations. 
és tulajdonképpen csereprogramjai vannak több földön kívüli civilizációban. There are witnesses from these programs that have defected and that we interview. Tehát a, a tanúink, akik ezekből a, a tulajdonkívül és programokból szállítottak nekünk beszámolót, ugye ezek tulajdonképpen olyanok, mint hogyha katonai dezertőrök lennék, és ők, ők szolgáltatták az anyagot. Then the extraterrestrial civilizations themselves contact many different types of humans. És a földönkívül civilizációk azok rendkívül sok kapcsolatot hoztak létre az emberekkel. We interview them and obtain information about the extraterrestrials. Ja, meg interjúvolunk, és innen ö, megvan a megfelelő földön kívülekről való információ. Then there are uh, books and texts that are reportedly written by extraterrestrial or hyperdimensional sources and left for humans as information. Illetve vannak olyan könyvek, illetve a szöveges anyagok, akik, amiket vagy földön kívüliek, vagy pedig magasabb interdimenzionális lények írnak, akik az emberiségre ráhagyják ezeket az anyagokat, és innen is lehet információkhoz jutni. We read these books and interpret them, and they become part of exopolitical theory. Elolvasjuk ezeket a könyveket, megfelelően értelmezzük őket, és ezek így válnak az exopolitikai adatbázis, illetve a tudománynak a, a részévé. Ufology is a limited part of the database of the science of exopolitics. Ufológia csak egy uh, eléggé uh, limitált része az exopolitikának. We study those uh, hyperdimensional spacecraft that enter into our time-space dimension. Tanulmányozzuk azokat a hiperdimenzionális űrhajókat, amik belépnek a léte, a bolygóba, a dimenzióba. We can identify uh, some of the types of spacecraft and match them with the civilization they belong to. Meg tudjuk határozni némely űrhajónak a, a pontos típusát, és ezeket hozzá tudjuk rendelni a megfelelő civilizációhoz. Also, the UFO phenomenon itself. A UFO fenomén igazából önmagában has been used as a mass psychological cueing device. A szerdőképpen egy egy ilyen tömeg pszichológiai irányzék. Operating on the periphery of human consciousness ami az emberi tudatosság perifériáján operál. And slowly waking up humanity into the fact that it's not alone. És szép lassan ráébreszti az emberiséget arra, hogy nem vagyunk egyedül. That it is in a populated and organized universe. Hogy ez tulajdonképpen egy eléggé sűrűn lakott és jól szervezett univerzum as well as in an organized and populated multiverse. As well as in an organized and populated omniverse. The omniverse is the connection between exopolitics and spirituality, but I get ahead of myself. Az omniverzum tulajdonképpen az összekötő kocs, az exopolitika és a spiritualitás között, de egy kicsit előre is szaladtam. Yes, so that would be my next question. Igen, tehát ez a következő kérdésem. Uh, so what is the, uh, the connection between exopolitics and spirituality? Tehát, hogy mi a uh, közös kapocs az exopolitika és a spiritualitás között? Yes, we are now in a time when science and spirituality are coming together. Most egy olyan időt élünk meg, tulajdonképpen, amikor az idő és a spiritualitás egybeforr. What this means is that 
all of the questions that have been traditionally in the area of religious belief. Amikor ilyenkor olyan kérdések merülnek föl, amit tradicionálisan mondjuk vallási alapokra, hitekre helyeznénk, can now be addressed by the scientific method. Most már a, a tudományos módszerekkel is uh, igazolni lehet. Of uniform protocols and replicable results. Uh, egyesített protokollokkal és megismételhető elmény. In our current civilization, as soon as we have uniform protocols and replicable results, we call those replicable results scientific knowledge. Jelenlegi civilizációnkban, amikor valamit úgy tudunk mérni, hogy, hogy ismételhető eredményt ad, akkor azt tudjuk tulajdonképpen egyszerűen tudományos eredménynek hívjuk. We have now achieved uniform protocols and replicable results about the nature of the human soul. Tehát elértük azt, hogy olyan egységes protokollokat és ismételhető eredményeket írunk el, amikor tudjuk definiálni az emberi lelket. About the nature of life after death. Az, a halál utáni életet és ennek természeti. And about the nature of God. És az Isten természeti. And so, um, the questions of religion have now become questions of science. És így tulajdonképpen a vallási kérdések, azok a tudomány kérdéseivé váltak. Likewise in exopolitics. Hasonlóan az exopolitikában is. Uh, a very short centuries ago, uh, people were put under arrest for saying that the sun, that the earth revolved around the sun. Hát igen, ugye az embereket még e, bezárták, vagy éppen más e, büntetés alá helyezték, hogyha éppen azt mehetik mondani, hogy, hogy e, a Föld kering a nap körül. Yet we know now from science that we live not only in one universe. És most már ugye tudjuk azt is a tudományos aspektusból, hogy nem csak egy univerzumban élünk, but that we live in a multiverse which is composed of many universes. Hanem egy multiverzum van, ugye, ami több univerzumból épül fel. And one as scientific estimate of the number of universes in the multiverse has been found to be 10 to the 10th to the 10th to the 10th to the 7th. És ugye egy becslés szerint a multiverzumban levő univerzumok száma, ez most egy elég érdekes szám lesz, mert ugye a tíz a tizediken, a tizediken, a tizediken, a tizediken, a hetediken. Hát ez egy óriási szám. That must be uh, uh, trillions, trillions of universes. The, this in the, in the words of the discoverers is a humongous number. <laughs> Ez a felfedezés sorában ez egy, egy, egy óriási, egy kimondhatatlan szám. But all of these universes are universes of time, space, energy and matter. De ezek az univerzumok mind a, a, az idő, az űr, az energia és az anyag e, halmazába tartoznak. They are what we call the exopolitical dimensions. Ezek, amiket mi exopolitikai dimenzióknak hívunk. And inside the exopolitical dimensions are all of the creatures of time, space, energy and matter like human beings. Ebben az exopolitikai dimenzió belsejében, ugye ebben vannak a lények, amik ugyanúgy, ugyanezeknek a komponenseknek a, a eredményei, ugyanúgy, mint az emberek is. But there is another part that is outside of the multiverse. És akkor ugye még van valami, ami a multiverzumon kívül van. And that is what I was speaking about at the beginning. És ez az, amiről az elején beszéltem. 
This comes from the science of soul and the science of God. És ez jön a lélek tudományából, illetve az Isten tudományából. We now have uniform protocols and replicable results as to the nature of the soul and the nature of the afterlife. És ahogy ugye említettem, most már ugye vannak uh, egységes uh, protokollok és ismételhető eredményeink a, a lélek természetével kapcsolatban, illetve a halál utáni élet uh, megfejtésével kapcsolatban. There are over 7000 cases of Dr. Michael Newton of um, hypnotic regression of memories, of soul memories of what they call the interlife. Uh, a több mint 7000 olyan uh, eset van uh, dokumentálva a Dr. Michael Newton uh, kutatásaiban, ahol uh, betekintést nyerhetünk abba a tulajdonképpen köztes életnek uh, nevezett fázisba. What these replicable results, which occur in all cases, show. És ugye itt ezek az ismételt eredmények mindig mutatják erről. Is that each of us humans has a deeper soul that survives bodily death. Ami, tehát ez mutatják, hogy a, a, a mélyebben gyökerező lelkünk, ami van ugye nekünk emberi lényeknek, az a testhalálát mindenféleképpen túléli. Upon the death of our body, the soul teleports through an interdimensional portal outside of the time-space universe into what we call the spiritual dimensions. A test halála után a lélek teleportálódik a általunk spirituális dimenziónak nevezett kapun, tulajdonképpen így eltávolodván az anyagi világtól. In the interlife, then, it, it goes into a very complex, organized life with the intelligent civilization of souls. Uh, és így a köztes életben tulajdonképpen egy nagyon magasan szervezett uh, élethelyzetbe kerül a, a tulajdonképpen az életek, a lelkek uh, életvilágában. And it may incarnate in other lives back into the exopolitical dimensions. És akkor utána újra születhet uh, ismét más életekbe, már immáron az exopolitikai dimenziókon belül ismét. Human uh, souls may incarnate as humans on a particular planet or as any other sort of being on any sort of other planet. Ott az emberi lelkek azok újra születhetnek így tulajdonképpen akár a Földön, vagy bármilyen más bolygón tulajdonképpen, akár humán élőlényként, akár pedig egészen más élőlényként is. The purpose of these incarnations is for soul development and moral growth. A célja ezeknek a újra születéseknek az tulajdonképpen az, hogy a lélek egy fejlődési uh, folyamaton menjen keresztül. So that the purpose of the universe and all of the universes of the multiverse és az univerzum célja, illetve a multiverzum univerzumainak a célja is to serve as a vast virtual reality hogy tulajdonképpen egy hatalmas uh, virtuális realitás tenger legyen ehhez. For growth experiences for the intelligent civilization of souls. Hogy ugye szolgáltathasson egy ilyen jellegű növekedési tapasztalatot, ami a lélek fejlődést szolgálja. These souls incarnate into virtual avatars like Alfred. Ezek a lelkek, azok tulajdonképpen újra, újjá születnek olyan virtuális avatárokba, mint például Alfred. Or like Balint and like Bence. Vagy mint ugye Balint vagy Bence. Now, what the science shows also, de a tudomány mutatja, 
is that we now know how souls are created. Most már tudjuk azt, hogy uh, hogyan kreálódnak a lelke. What the replicable results of these 7000 cases show. Uh, és ahogy ez az említett több mint 7000 olyan adat, illetve eset uh, mutatja, is that souls are created <coughs> as balls of light from a vast sea of light that is known as God. Hogy ezek a lelkek tulajdonképpen kis fénylabdaként uh, jönnek létre egy olyan határtalan fénytengerből, amit Istennek hívunk. So each human soul is a holographic fragment of God or the creator of everything. Tehát minden emberi lélek egy holografikus uh, töredéke a Isteni nagy uh, jelenlétnek tulajdonképpen. And the principle of the hologram is that the whole is in each part it, the whole is that each part of the whole contains the whole az a principium az az hogy minden egyes töredék tartalmazza a teljes egészet that means that according to the science of the hologram ez azt jelenti hogy ugye legalábbis a, a hologram tudománya szerint Each of our souls is God. Minden lélek Isten. Because it is a fragment of a holographic fragment of God. Mivel ugye egy töredék a a holografikus egésznek. That's why for example some of the eastern greetings are namaste. És ami ugye a, ezek a a keleti üdvözlő üdvözlések mint például namaste I salute the God within you. Az azt jelenti, hogy tisztelgek a benned levő Isten. Now, what the what the 7000 cases, replicable cases also show. És amit a több mint 7000 uh, ismételhető eredményű uh, eset még mutat, is that what we call source or God. Amit <coughs> amit mi forrásnak vagy Istennek hívunk, is the totality of az a totalitása a the intelligent civilization of souls a lelkek intelligens civilizációjának plus spiritual beings a spirituális lényeknek plus God itself illetve magának az Istennek. All of that is the spiritual dimensions. Ez ugye a spirituális dimenzió. And the spiritual dimensions. És a spirituális dimenzió are constantly creating the exopolitical dimensions. Folyamatosan kreálják az exopolitikai dimenziókat. All of our souls collectively. A összesen ugye a lelkeink are involved in creating the universes of time, energy, space and matter that we're in. Tulajdonképpen folyamatosan kreálják az univerzumokat, ugye az idő, az energia, az anyag és az űr dimenzióit, amiben mi részt veszünk. So as souls in the spiritual dimension, a lelkek a spirituális dimenziókban we're involved in creating the exopolitical dimension uh, megkreálják az exopolitikai dimenziókat so that we can incarnate into it hogy lefülethessünk beléjük and have these diverse experiences that for example we call human lives on earth és megszerezhessük magunknak olyan, azokat az élményeket, amiket például úgy hívunk, hogy emberi életek a Földön. These are also like deep spiritual truths that the religious traditions have taught. Ezek tulajdonképpen ugyanazok a mély spirituális igazságok, amiket a vallások tanítanak. The difference is now that we can prove them through science. 
mindössze annyi a különbség, hogy most már a tudomány segítségével ez bizonyítani is. And we can provide accuracy around some of the details. És a részletek körül sokkal pontosabban tudjuk ezeket bizonyítani. And also some of the religions are promoting things that are not scientifically accurate. Nyilván a vallások azok olyan dolgokat promotálnak, amik tudományos szempontból nem teljesen pontosak. About what happens in the afterlife. Mint például, hogy mi történik a, a halál utáni életben. About the nature of reincarnation. Ilyen a, a, a reinkarnáció természete. About the nature of heaven and hell. Mi a, a, a mennyország és a pokol természete. So, what we call the exopolitical dimension and the spiritual dimensions all together, everything, including the intelligent civilization of souls and God, everything all together is the omniverse. Tehát ugye, ami ezeknek a dimenzióknak az összessége, az ugye az exopolitika és a spirituális dimenzióknak az összessége, ami magába foglal mindent, azt hívjuk omniverzumnak. And my new book, which is being published in 2014, it's the first book since exopolitics. És az új könyvemben, amit 2014-ben fogok publikálni, az új könyv az exopolitika megjelenése óta, is called the omniverse a dimensional ecology. Uh, ennek ez az a címe, hogy hogy az omniverzum uh, egy, a, egy egy dimensionális uh, közgazdaságtan. That's the connection between exopolitics and spirituality. Or, or economy, ecology. That, that the ecology. Economy. Yes. Okay. Yeah. yeah. Okay. It's called the omniverse. A dimensional ecology. Igen, dimensionális ökológia. Igen. Igen. That's the connection between exopolitics and spirituality. És akkor itt a, a csatlakozási pontja az exopolitikának és a spiritualitásnak. Thank you. Um, how are negative forces connected to this whole picture? Are there any negative forces? Well, in our universe, our universe seems to be designed around positivity and negativity. És bocsánat, a kérdés, mert lefordítom magyarra, tehát, hogy vannak-e negatív erők ezekhez kapcsolódóan, és akkor a fordítás négy színes. A világunk van, hogy minden a pozitivitás és a negativitásról szól. Tehát egyáll- még, még most dualitmusban élünk. And that may be a design criterion which accelerates the development of souls. És hát ez tulajdonképpen egy olyan kritérium, ami a lelkek fejlődéséhez abszolút szükséges. So that to have an experience as a soul inside a universe like the one that we're in, where there's a constant battle between positivity and negativity, between good and evil, there's a huge amount of resistance. What we come out of it through these lives, we have a tremendous acceleration of soul growth and soul development. So that's the efficiency of the design criterion of this virtual experience in this universe. Tehát tulajdonképpen ugye ezért van szükség arra, hogy ugye megtapasztaljuk azt, hogy a jó, a gonosz, a, 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 tulajdonképpen a dualitásnak ez az egész háborúja, ez, ez játszik szerepet abban, hogy a lélekfejlődésben e, abszolút képben legyünk, és e, elsajátítassunk minden olyat, ami, ami a képi e, dolgainkban utána a értéket képvisel. One of the mechanisms by which one achieves this uh this balance uh in the design of the universe is to design free will into the design of the universe. Uh, igen, és az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy hogy hogyan tudunk bele tervezni tulajdonképpen szabad akaratot az univerzumnak a, a, az alaptervébe. As we understand it, not all universes are free will universes, but this one is. Uh, és a jelenlegi értelmezésünk szerint ugye az univerzum az 
Nem, nem, nem minden univerzum szabad akkor a talapú, de ez igen, amiben mi élünk. Uh, such that then uh, the souls and the various advancing spiritual beings that are incarnated into this particular universe és ugye azok a lelkek, illetve azok a, azok a, a lények, akik inkarnálódnak ebbe a univerzumba, have a free will to go with or to go against uh, general principles of uh, justice, truth, goodness uh, and other values that we associate with the divine. És ezek ugye szabad akaratból elhatározhatják, hogy, hogy az árral vagy az árral szemben úsznak olyan kérdésekben, mint ugye jóság, igazság, bármilyen ilyen aspektus, ami az Istenével kapcsolatban áll. Within our universe, uh, there are various ecologies of consciousness. Ebben az univerzumban uh, a tudatosságnak mindenféle uh, ökológiái vannak. And these ecologies of consciousness are stratified uh, around, uh, around realities like service to self versus service to others. És akkor ugye itt két jelentős pontban különböző, különböztetjük meg ezeket a dolgokat. Az egyik a, a saját magamhoz való szolgáltatás, tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen, ez egy ilyen önzőség, illetve amikor a másokat szolgálom, ami egy egy tisztább energiájú hozzáállás. So, uh, uh, a service, a soul that is oriented towards service to self can only advance to a certain level, a fourth density level of consciousness. Uh, tehát, hogyha egy uh, lélek az a úgynevezett magához való uh, service to self-et éli meg, akkor az csak egy limitált szintig tud fejlődni, egy úgynevezett negyedik sűrűségi állapotig. They, they may be able to acquire a great deal of power uh, or wealth uh, in a particular life. Lehet, hogy esetleg szereznek akár nagy hatalmat vagy gazdagságot egy bizonyos életükben. However, one cannot take wealth or power as an experience with the soul. De a lélekbe ezt a tapasztalatot, ezt a, ezt a hatalmat, illetve ezt a gazdagságot. And there, there may be an incursion of, of what's called karma uh, that then would have to be repaid in future lives or on an instant basis in terms of balancing out the educational experience. És akkor ugye ilyenkor lép be az, hogy karma, és akkor többen ki kell egyensúlyozni ezeket a, ezeket a tapasztalatokat, ezeket a nem, nem továbbihető, illetve nem magasabb dimenzióban felemelhető tapasztalatokat. Because we're all inside a virtual experience, we're like inside a video game. Ez, ez tulajdonképpen ez a tapasztalat szerzés az olyan, mintha egy videójátékban vennénk részt. And the name of the video game is the multiverse. És a videojátéknak a, a neve a multiverzum. And, you know, <laughs> there's no way out. <laughs> És hát, ugye ebből nem lehet kilépni. <laughs> so, and so if one is a uh, service to, to, to others, e, hogyha viszont rálépünk a mások szolgálatának az ösményére, then uh, there's a way to Uh, enrich one's soul. Uh, ez egy módszer arra, hogy hogy valóban gazdagítsuk a lelkünket. Uh, through compassion. Uh, tulajdonképpen ugye uh, through service. Könnyűleten kegyelmen keresztül. Igen. Szolgálaton keresztül. Szolgálaton keresztül. Through knowledge. A tudáson keresztül and through increasing the general level of consciousness of the uh, space reality into which one incarnates. És azon keresztül, hogy ugye fejlesztjük és javítjuk a, a tudatossági 
szintünket tulajdonképpen akkor, amikor, amikor erre szükség van. And then also to incarnate into higher densities that are beyond time space density. És hát ez eszenciális abban, hogyha magasabb sűrűségi állapotokhoz vagy állapotokra akarunk születni, ami túlmutat a, a jelenleg. And finally, eventually to uh, uh, refine oneself to a position to start creating universes. És uh, utána, hogyha megvan a megfelelő fejlődés, akkor egyszer csak abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy elkezdhetünk mi is univerzumokat kreálni. There's a saying. Van egy mondás. You do not break the law. Nem uh, szeged meg a törvényt. You break yourself against the law. Hanem, illetve, hanem tulajdonképpen magadat töröd meg uh, a törvényel szemben. Igen, itt ez egy, ez egy eléggé uh, nehezen fordítható uh, angol frázis, mert ugye, tehát ugye a törvény szegése, ugye nem töröd meg a törvényt, viszont törsz meg a törvény ellen, talán így egy kicsit magyaríthatjuk. And so, being incarnated inside this virtual experience, tehát uh, azzal, hogy, hogy uh, ide ebbe a virtuális tapasztalatban leszület, one is subject to many unseen laws. Uh, tulajdonképpen sok uh, látatlan törvénynek vagy kitéve. Universal laws. Univerzális törvényeknek. Multiversal laws. Multiverzális törvényeknek. Moral laws. Morális törvényeknek and uh, karmic laws is karmikus törvények and they're all for the refinement of one soul és ez mind mind a lélek finomodását szolgálják and for the development of és uh, annak a fejlődését the multiverse itself hogy a, a tehát magának a multiverzumnak a fejlődését is That was great. That was uh, fantastically detailed and descriptive. Thank you very much, Alfred. Welcome. Yes, thank you very much. I, I couldn't say anything except for Jesus Christ. <laughs> okay, so thank you very much for the interview. Thank Lovely. you. Lovely. And, and I hope we will have a second interview sometime. Great. And it was fantastic to see uh, your face now. Uh, calming down, connecting to the higher uh, fre frequencies and uh, seeing the words uh, coming out automatically. That was a, a beautiful experience. Thank you very much. Thank you. Tehát a jó volt látni az arcát, ahogy megnyugodott a végére, és egy ilyen spirituális dimenziókat kezdett el tükrözni, vagy természetesen jöttek a szabok. Tehát, eh, valami olyan töltsér nyílt meg a fél fölött, ahonnan, ahonnan az információ úgy, úgy eh, folyik automatikusan, hogy igen, ahogy csak, ahogy csak egy ilyen, egy ilyen univerzális tapasztalatban. And, and, and so just one more sentence, Alfred, in Hungarian. Tehát köszönöm Bencinek a fordítás nélkül, ez nulla lett volna ez az egész, úgyhogy tiéd minden érdem. Uh, so, thank you very much and have a very pleasant day. You, and you see also. you next time. Thank you. Thank you very much indeed. Certainly. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.